ఇంకా ఎమ్మెల్యే వరప్రసాద్ గారి దగ్గర ఆయన చెప్పింది పూర్తిగా వింటే మళ్ళీ మీకు అడగడానికి ఏ మాత్రం ప్రశ్నలో ఉండో సందేహాలు బాధితున్నారు నన్ను పోవడం అని చెప్పి నా బాధ్యత నేను చేసి పెడతాను ఆఫీసులు బాధ్యతపడి ఆవేశపడద్దు అందరూ ఏం జరగదు నేను వచ్చి చూసాను కనుక అందుకే కింద చివరి ఒక నాకు అవునా అవును తెలుసుకోవాల్సిన ప్రసక్తి లేదు వాళ్ళని కాబట్టినట్టు నేను చేసే ప్లాన్ వేసి నీళ్ళు తీసుకెళ్తున్నా నా మళ్ళ మీద పడిపోతుంది చెప్పేస్తాను మీరు ఎత్తుకున్నారు కదా ఇప్పుడు ఇలా పరిస్థితి నాయుడు కాలం మీద ఎన్నో సంవత్సరాలుగా వేరే మార్గం లేక స్థలాలు కొనే స్తోమత లేక నాయుడు కాలం మీద వంకిన గుంపు చుట్టూరు కూడా పేదవాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకోవడం నేను చూశాను నేను నా ఏస్ అనుభవం ఉన్నది కనుక ఒకవైపు పేదవాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకుంటూ మరోవైపు గూడూరిని ఏ విధంగా కాపాడుకోవాలన్నది నా ఆలోచన రెండు వేల పదిహేనులో పెద్ద వరదలు వచ్చినప్పుడు నేను అప్పుడు ఎంపీగా ఉండి వచ్చి చూశాను దాదాపు ఒక పది అడుగుల వరకు ఫస్ట్ ఫ్లోర్ అంతా కూడా నీటిలో మునిగిపోయిన విషయం మన అందరికీ తెలుసు అందరూ పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ వస్తువులు సంపద కొంచెం కొంచెం ఇప్పుడు కనుక మనం ఆ నాయుడు కాలువని అలా కాపాడుకోకపోతే అలాగే వంకిన గుంటలో కనుక చెన్నూరు నుంచి వచ్చే నీరు కానీ మర్రి పాడు మా మర్రి మడుగు నుంచి వచ్చే నీళ్లు కానీ వాటిని కనుక మనం ఆ నీళ్ళని ఏ విధంగా గూడూరు బయటికి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ కలపాలో చేయకపోతే మరలా వరద సమస్యలు అంటూ వస్తే కనుక అదంతా కూడా నేనే కాలి నడకతో నాతో పాటు నాయకులు రావడం జరిగింది అందరం కలిసి కంప్లీట్గా నడిచి ఇటు పేదవాళ్ళు ఇల్లు చూడడం జరిగింది కాలువని ఎంతవరకు కాపాడుకోవాలని చెప్పి వంకిన గుంట వరకు ఇక్కడ నుంచి గూడూరు చెరువు మొదటి నుంచి అక్కడ వరకు వెళ్ళడం జరిగింది ఈరోజు వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చారు ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ వాళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారంటే అధికారుల బాధ్యత ఎవరో కోర్టుకు వెళ్ళి ఈ విధంగా అది ఉండడం వలన గూడూరు మీద వరదలు వచ్చేస్తున్నాయి ఖాళీ చేయించమని చెప్పి గూడూరు చెరువులో ఉన్న వాళ్ళని వంకిన గుంటలో ఉన్న వాళ్ళని అలాగే నాయుడు కాలువ మీద ఉన్న వాళ్ళని కూడా ఖాళీ చేయమని చెప్పి ఓర్లు ఇస్తే అప్పుడు ప్రభుత్వ అధికారులకు వేరే మార్గం లేకుండా నోటీసులు ఇచ్చారు నేను నోటీసు చదివాను కాకపోతే నేను అనుభవంతో చెప్పేది ఏమిటంటే ఇప్పుడు వర వర్షాల వల్ల నీళ్లు కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోయాయి వీళ్ళు దాదాపు నలభై యాభై సంవత్సరాలుగా అక్కడ ఉంటున్నారు కనుక వంకిన గుంటలో కనుక చెన్నూరు నుంచి వచ్చిన నీళ్లను కనుక ఊరు బయట ద్వారా అక్కడ ఉన్న రైల్వే ట్రాక్ దాటి వెళ్ళిపోతే దాదాపు ఐదు ఆరు వార్డులు ఉన్న ప్రజలు మనం కాపాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని గ్రామాలు విలీన వలన గూడూరులో ఇప్పుడున్న ఎనభై వేలకి నుంచి దాదాపు నూట ఒక లక్ష ఇరవై వేలు జనాభా వస్తుంది కనుక అప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అమృత పథకం తీసుకురావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి అది అంటూ తీసుకొస్తే వంకిన గుంట నుంచి వచ్చిన నీళ్ళని ఎక్కువ వస్తే అది ఏ విధంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి ఆ రైల్వే ట్రాక్ ద్వారా అక్కడ ఉన్న ఆ నది వస్తుంది కదా దాని పేరు ఏంటంటే పంబులు పంబలేరులో కలిపేస్తాం కలిపేసి ఇప్పుడున్న దాన్ని ఆ నాయుడు కాలువ ఎలా ఉందో దాన్ని చక్కగా కాపాడుకునేటట్టుగా రెండు వైపులు కూడా సిమెంట్తో రివిటింగ్ పెట్టేసి మరి ఏ ఒక్కరు కూడా ఇంకా దాని మీద కాలువ మీదకి రాకోకుండా చూసుకుంటూ ఉన్న వాళ్ళని శుభ్రంగా ఉండేటట్టు కాలువ ఇంకా ఇప్పటికి నేను శుభ్రం చేయడం జరిగింది ఇంకా శుభ్ర ఈ విషయంలో మాత్రం హరిశ్చంద్ర రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియచేయాలా చెప్పిన వెంటనే ముందుకు వచ్చారు సో అది ఆ కాలువ కూడా శుభ్రం చేసి ఆ మురికి లేకోకుండా తీసేసి అదే సమయంలో గూడూరుకి చెరువు నీళ్ళకి వెళ్ళేటట్టు కాపాడుకుంటూ ఒత్తిడి వచ్చినప్పుడు వరదలు వచ్చినప్పుడు గూడూరు మీద వరద రాకుండా ఉండడానికి అటువైపు నుంచి తీసుకువెళ్ళిపోయి పంబలేరులో కలపడానికి కూడా నేను కృషి చేస్తాను ఇది శాశ్వత పరిష్కారం తప్ప తాత్కాలిక పరిష్క పరిశ్రమలో పరిష్కారం అంటూ చేయడానికి అవకాశాలు లేవు తప్పనిసరిగా నేను చేస్తానని మరొక్కసారి 
గూడూరు ప్రజలకు నేను తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు నా బుక్ని ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశాలు లేవు తర్వాత ఒక సోషల్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అని చెప్తే ఏమిటంటే సహజంగా ఒక బుక్ని మనం ఎవరిని తొందర పెట్టుకోవాలి అవకాశం ఇవ్వాలా ఎక్కడైనా పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలా అంతమందిని తీసుకుని పెట్టాలా అది కనుక అన్నీ ఆలోచించి చేస్తాము ఈ లోపల ప్రజలు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఈ విషయం నేను కలెక్టర్ గారికి కూడా నేను చెప్తాను సబ్ కలెక్టర్ గారు కూడా చెప్తాను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నీ నీటి పారుదల శాఖ వారికి కూడా నేను చెప్తాను కమిషన్ కూడా నేను చెప్తాను ఆల్రెడీ వీళ్ళందరికీ చెప్పడం జరిగింది మరొకసారి తెలియజేస్తానని చెప్పి తెలియజేస్తాను